హాయ్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎంసెట్ లో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ బిలో ఒక చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నా ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్ లో ఈ చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను స్ట్రైట్ లైన్స్ మనకి వెయిటేజ్ లో స్ట్రైట్ లైన్స్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ బాగా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ వెయిటేజ్ కనుక స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ చెప్తాను ఇంకొక ఫైవ్ ఫార్ములాస్ కాకుండా ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మాక్సిమం త్రీ బిట్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం దీని నుండి టూ బిట్స్ దాని నుంచి వన్ బిట్ లేదా దీని నుంచి వన్ బిట్ దాని టూ బిట్స్ మాక్సిమం స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కాబట్టి పైగా మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ లో పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ తక్కువ పార్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఏ బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోండి దీనికి బాగా ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోండి సరే ఒకసారి ఫస్ట్ లైక్ థీటా విత్ యాంగిల్ విత్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఎక్సెస్ అంటే ఏదైనా ఒక లైన్ ఎక్స్ ఎక్సెస్ యొక్క పాజిటివ్ డైరెక్షన్ తో చేసే యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ అంటే ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎం ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా స్లోప్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి థీటా తెలిసినప్పుడు స్లోప్ ఫార్మ్ అయినంటే వెంటనే ఎం ఈక్వల్ టు టాన్ థీటా టూ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫార్మ్ అయినంటే ఎం ఈక్వల్ టు స్లోప్ ని ఎప్పుడు ఎంతో డినోట్ చేస్తామండి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఓకే కన్సిడర్ ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫార్మ్ అయినంటే ఎం ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బి థీటా తెలిసినప్పుడు స్లోప్ ఎం ఈక్వల్ టు థీటా టూ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు స్లోప్ వై ఎం ఈక్వల్ టు వై టూ మైనస్ వన్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు స్లోప్ ఫార్మ్ అయిన ఎం ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బి అంటే మైనస్ ఎక్స్ కోయిషియంట్ బై వై కోయిషియంట్ రైట్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ రెండు లైన్స్ ప్యారల్ గా ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య స్లోప్స్ ఆ లైన్స్ యొక్క స్లోప్స్ ఎం వన్ కామా ఎం టూ అనుకుంటే స్లోప్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ సో ఎం వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ టూ లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్స్ ఆర్ ఎం వన్ ఎం టూ అనుకుంటే స్లోప్స్ మధ్య రిలేషన్ అంటే ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ దీని నుంచి ఎం వన్ కావాలి అంటే మైనస్ వన్ బై ఎం టూ లేదు ఎం టూ కావాలి అంటే మైనస్ వన్ బై ఎం వన్ అనే రెసిపి ఒక తీసి మైనస్ పెట్టుకోవాలి ఒక స్లోప్ తెలిసినప్పుడు దాని పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ కావాలి అంటే ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం రెసీ బ్రోకర్ చేసి మైనస్ పెట్టుకోవాలి సమ్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతాయి కానీ ఇవి మీరు జాగ్రత్తగా చదివితే నేను చెప్పే సమ్స్ అని కూడా చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతాయండి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్సెస్ ఎక్స్ ఎక్స్ మీద వై క్వాడి ఉండదు కాబట్టి వై ఈక్వల్ టు జీరో అలాగే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వై ఎక్సెస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ మీద వచ్చు ఎక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ ఇవన్నీ స్లోప్స్ మీద ఎక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పాసింగ్ టు ద పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అండ్ స్లోప్ ఎమ్ ఈస్ పాయింట్ టు స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అలా కాదు టూ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా అడిగినప్పుడు వై మైనస్ వై వన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎమ్ ప్లేస్ లో ఎమ్ కు ఫార్ములా అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కదా అది పెడితే టూ పాయింట్స్ మాత్రం అప్పుడు స్లోప్ తెలియకపోతే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా సేమ్ ఇక్కడ స్లోప్ ఫార్ములా చేసాం అంతే ఎమ్ ప్లేస్ లో టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్లోప్ ఫార్ములా రాసాం రైట్ ఇప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ కి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ప్యారల్ గా ఉన్న ఈక్వేషన్ అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకంటే స్లోప్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ కోయిషన్ వై కోయిషన్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో కోయిషన్ ఇంటర్ ఇంటర్ చేయాలండి ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాలి బిఎక్స్ మైనస్ ఏవై ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో ప్యారల్ అన్నప్పుడు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో కాన్స్టెంట్ కే రాసుకోవాలి అంతే పర్పెండిక్యులర్ అన్నప్పుడు బిఎక్స్ మైనస్ సేవై ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో అలా కాదు ఒక పాయింట్ తెలిసి ఈ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉన్న లైన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బి ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో కే రాయాల్సిన అవసరం లేదండి పాయింట్ తెలిసినప్పుడు అంటే ఒక పాయింట్ ద్వారా పాస్ అవుతూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వైవ్ అనే పాయింట్ ద్వారా పాస్ అవుతూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇక్కడ పాయింట్ తెలియకపోతే ఇది ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫై ప్లస్ సి
అంటే ఏ అనే పాయింట్ ఏ కామా జీరో బి అనే పాయింట్ జీరో కామా బి స్మాల్ ఏ అనేది ఎక్స్ ఇంట్రసెప్ట్ స్మాల్ బి అనేది వై ఇంట్రసెప్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంట్రసెప్ట్ ఫామ్ ఇది స్లోప్ ఇంట్రసెప్ట్ ఫామ్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి నార్మల్ ఫామ్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పి పి ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది మైనస్ లో ఉండకూడదు ఇప్పుడు కూడా సిమెట్రిక్ ఫామ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై కాస్ థీటా ఈక్వల్ టు వై మైనస్ వై వన్ బై సైన్ థీటా వీటి ప్యారల్ గా నేను ఇంకొక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఫార్ములా చెప్తాను ఇవి మాక్సిమం వీటి నుంచే మనకి బిట్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం ఫార్ములాస్ బాగా చదువుకుని అప్పుడు బిట్స్ చూడండి నేను చెప్పే క్లాస్ అని వినండి ఫార్ములా చదవకుండా చూస్తే ఆ ఫార్ములా నేను చెప్పేంత వరకు గుర్తుంటది దయచేసి ఫార్ములాస్ అన్ని చూసుకుని నెక్స్ట్ నేను చెప్పే క్లాసెస్ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు మిగిలిన ఫార్ములాస్ కూడా చెప్తున్నాను చూడండి ఈ లోపు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ చూడండి ఇంకా అంటే ఐదు అన్నాను ఇంకొక ఐదు వచ్చినాయి మొత్తం టోటల్ గా ఈ ఫార్ములా చూస్తే మాక్సిమం మనకి బిట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి ఇంకా ఏమైనా షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్ వస్తే మీకు ఆ బిట్స్ మధ్యలో పక్కన రాస్తాను చూడండి అమ్మ ఒకసారి ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ టు ద లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇది పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనే పాయింట్ అయితే ఇది లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో లైన్ అయితే పాయింట్ నుండి లైన్ కొన్ని డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇది ఏం ఫార్ములా మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బివై అంటే ఎక్స్ వన్ చోట ఎక్స్ వన్ పెట్టాలి వై వన్ చోట వై వన్ పెట్టాలి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బివై వన్ ప్లస్ సి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అదే పాయింట్ ప్లస్ లో ఆరిజిన్ ఉంటే సో ఎక్స్ జీరో జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మాడ్ సి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ మాడ్ సి బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారల లైన్స్ ప్యారల ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ కోయిషియంట్ వై కోయిషియంట్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కాన్షియంట్ మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ సి వన్ మైనస్ సి టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ద థీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ లైన్స్ ఇలా టూ లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే కాస్ థీటా ఫార్ములా ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ అదే టూ లైన్స్ మధ్య యాంగిల్ తీయడా అనుకుంటే టాన్ జిడాక్ ఫార్ములా ఏ వన్ బి టూ మైనస్ ఏ టూ బి వన్ బై ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ కొన్ని సందర్భాల్లో కాస్ థీటా అప్లై చేస్తాం కొన్ని సందర్భాల్లో టాన్ జిడా కూడా యూజ్ చేస్తాం ద లైన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ వెంటనే ప్రతిసారి స్లోప్స్ కట్ చేయకుండా షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ చేస్తే జీరో వచ్చిందనుకో ఆ టూ లైన్స్ ఎలా ఉన్నట్టు పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్స్ ఫామ్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది రైట్ అదే ప్యారల్ అనుకో ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి టూ ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటి స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ టూ లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాయింట్ యాక్చువల్ రెండు విధాలుగా చేయించు ఓటీ ఫార్ములా వేసి రెండు సాల్వ్ చేయడం ద్వారా సరే ఈ ఫార్ములా ఏంటి బి వన్ సి టూ మైనస్ బి టూ సి వన్ బై ఏ వన్ బి టూ మైనస్ ఏ టూ బి వన్ కామా సి వన్ ఏ టూ మైనస్ సి టూ ఏ వన్ బై ఏ వన్ బి టూ మైనస్ ఏ టూ బి వన్ ఇది ఫార్ములా వేసి షార్ట్ కట్ వెంటనే ఎంత పెద్ద సమ్ అయినా సరే సింపుల్ గా చేయడం కష్టం అవుతుందేమో కానీ ఈ ఫార్ములా వేసి ఈజీగా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఆ రెండు లైన్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్న ఈ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా అండి అలాగే క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనే పాయింట్ యొక్క ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే అనుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ బై బి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అలాగే పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై వన్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే అనుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఫార్ములా హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ బై బ
సమ్స్ తర్వాత రెండు క్లాసుల్లోనూ ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో ఉన్న సమ్స్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కంప్లీట్ గా త్రీ డేస్ లో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తానండి అంటే మనం అక్కడ వన్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం వన్ బి లో స్ట్రైట్ లైన్స్ పేర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అదొక టూ డేస్ టోటల్ ఫైవ్ డేస్ లో ఈ టూ టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఏ టూ బి లో ఒక టాపిక్ చెప్తాను సో మీకు అలా ఒక్కొక్క పేపర్ లో బాగా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫస్ట్ చెప్తానండి యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను దీని తర్వాత మీకు వీడియో వన్ ఏ లో వన్ బి లోను కూడా రీసెంట్ గా పేపర్ వాల్యుయేషన్ జరుగుతుందండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ అక్కడ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ గురించి ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అది కూడా ఇవాళ మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ చేయడానికి చూస్తాను సో అందరూ కూడా ఈ జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఖచ్చితంగా తర్వాత క్లాస్ లో ఎంసెడ్ క్లాస్ లో ఈ స్ట్రైట్ లైన్స్ మీద ఉన్న బిట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ మీకు ఈ అర్థమవుతున్నాయి మీకు క్లియర్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే మీరు లైక్ చేసే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఆ వ్యూస్ ని బట్టి నాకు కూడా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి ఇంకా ఎక్కువగా వీడియోస్ చేయాలని ఒక యాంగ్జైటీ వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఉంటాను థ్యాంక్